ரஜினிக்கு அப்படி ஒரு ஸ்டைல் இந்த நாய் இந்த கெத்து இந்த இருபத்தெட்டு வருஷத்துல ரஜினிக்கு அப்படி ஒண்ணு அமையவே இல்ல அப்படிதான் சொல்லி சொல்லணும் போஸ்டர் எனக்கு பிடிச்ச போஸ்டர் அது என்னவோ தெரியல ரஜினி சார் தட்டு தட்டுனா அது சமத்தா அங்க உட்காந்துருக்கு தெரிஞ்சு <laughs> ஆனா <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> <laughs> படத்தை <laughs> பேசலாம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஒரு லோக்கல் டான்ஸ் எல்லாம் வந்து அவரை மீட் பண்ணுற மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸு சரி எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு ஏதோ மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது அந்த உட்கார்ந்துருக்கார் எல்லாமே ஒரு நாயை கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது சடன் தாட் இல்லை இப்போது நாய்க்கு இங்கே போகிறது ஷூட்டிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் பிளான் பண்ணிட்டோம் பை சான்ஸ் அந்த பில்டிங்கில் அவாகிட்ட ஒரு நாய் இருந்தது சார் அது ரொம்ப பெரிய நாய் சார் அது பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க ரஜினி சார் வர சொல்லுங்க அப்படின்னா அந்த நாயை அது நாயல் ஒரு குதிரை மாதிரி வந்தது அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டு பில் பயமாகவே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஓனர் இப்படி கொண்டு வந்து சார் இது ஓகே கேட்டார் அது என்னவோ தெரியல ரஜினி சார் தட்டு தட்டுனார் அது சமத்தா அங்கே உட்காந்துருது ரஜினி சார் இது எப்படி இருக்குண்ணா சார் இதே மாதிரி பெஸ்ட் பெட்டர் டாக் கிடைக்கவே கிடைக்காது சொல்லு இந்த பக்கத்தில் ஃபுல் ஷார்ட்டு அது அசைவே அது பாட்டுங்க உட்காந்துருந்தது எஸ் விஃப் அது வந்து அந்த டான் பக்கத்தில் இன்னொரு டான் மாதிரி அங்கே உட்காந்துருந்தது அது ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரேமிங் இந்த போஸ்டர் எனக்கு பிடிச்ச போஸ்டர் அந்த கெத்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட்டு போஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஒரு டானுக்கு அது ரஜினி சார் அந்த ஸ்டைலில் அந்த உட்காரும் பார்க்கும்போது இவன் நவ் ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் அதில் ரஜினி சார் கூட நினைச்ச இந்த நாய்க்கே இவ்வளோ பெரிய பிளாஸ் பேக் இருக்குது அப்படிங்கிறதே ரொம்ப எங்களுக்கு புது விஷயமாக தான் இருக்குது சரி சார் இந்த பாட்ஷா படத்தோட ஒன் லைனில் ஃபஸ்ட்டு போய் ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னோடனே என்ன சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கா ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ் பேக் இருக்குது சாரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் இருக்குது அண்ணாமலை பண்ணும்போதே ஹம்ங்கிற படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது ஊட்டியில் அப்போ அமிதாப் பச்சன் ரஜினி சார் அண்ட் கோவிந்தா மூணு பேருமா அந்த சீனில் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஊட்டியில் பேசும்போது அவளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு சீன் அவங்களாக டிஸ்கஷனில் உருவாக்கினாங்க இந்த மாதிரி கோவிந்தாக்கு சீட்டு கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அமிதா போய் அங்கே அவர் ஒரு இதுக்குள்ளே போய் பார்த்து ஒரு கிளாஸ் டோருக்குள்ளே போய் பார்க்குறாரு அந்த பர்டிகுலர் சீட்டுக்காக பேசுகிறாரு அந்த அந்த ஆள் பயந்து சீட்டை கொடுத்துட்றாரு இப்படி ஒரு சீன் அவங்கக்குள்ளே பேசி கன்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ரஜினி சார் அமிதாப் பச்சன் அண்ட் கோவிந்தா இதை வந்து அவங்க அந்த டைரக்டர் முக்குல் தேவிட்ட போய் இந்த சீன் எப்படி சார் இருக்குது கேட்டிருக்காங்க அவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஆனால் என் படத்தில் அது செட் ஆகாது சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டார் 
இப்போ அண்ணாமலை ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ரஜினி சார் இந்த சீனை பற்றி எங்கிட்ட சொன்னார் எப்படி இருக்கு சுரேஷ் அப்படி கேட்டேன் நான் வந்து இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்கட்டும் ஒரு டெம்ட் இருக்குது ஒரு டீசர் மாதிரி இருக்குது என்ன நடந்திருக்க முடியல அவர் என்ன பேசியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேச்சே வரல அண்ணாமலை முடிஞ்சது சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுது அடுத்த படம் திடீர்னு வீராங்கிற ஒரு படத்தை ஐடியோடு வந்தார் எனக்கு அந்த கதையில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சார் டபுள் வெண்டு பொண்டாட்டி எல்லாம் அண்ணாமலைக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி படம் ஒரு அந்த ஹம்மன் ஏதோ ஒரு கதை சொன்னீங்களே அந்த சீர் அதை வச்சு ஏதோ பண்ணலாமா கேட்டேன் இல்லை இல்லை இந்த அண்ணாமலைக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட்டு ரொம்ப ஹை ஹீரோயிசம் ஆகிருக்கு நம்ம கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுவோம் ஒரு வீராம ஒரு ஒரு என்டர்டெய்னிங் படம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை திங்க் பண்ணலாம் சரி அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி அவரோட கரெக்டாக இருந்தது ஸோ ஃபுல் ஃப்ளெக்ஸ்ட் காமெடி அதுவும் சக்ஸஸ் ஆகிடுது வீரா இதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாஷா இந்த ஹம் வச்சு பண்ணலாமா மறுபடியும் இந்த டிஸ்கஷன் வந்தது அப்போது நான் அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்தேன் சார் அந்த சீனு ரொம்ப மே நல்ல சீன் சார் அது அது ஏன் சார் டெவலப் பண்ணக்கூடாது ஹம் அங்கே இருக்கட்டும் நம்ம அதை வந்து டோட்டலாக உங்கள் ஏஜ் இமேஜுக்கும் உங்கள் நம்ம ஊர் நேட்டிவிட்டிக்கு பண்ணலாமா பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நானும் ரஜினி சாரும் ஹைதராபாத் போனோம் அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் தங்கிண்டு அங்கேருந்து இந்த ஆஸ்பெக்டை தங்கச்சிக்காக சீட்டுக்காக அந்த ஒரு காலேஜில் போய் எப்படி வாங்குறாரு அந்த சீன் தான் எங்களுக்கு பேஸ் அங்கேருந்து அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் நடக்கும் இவர் யார் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ் ரஜினி சார் ஏதோ அந்த படத்தோட சில ஐடியாஸ் வச்சு சொல்லுவார் நாங்கள் அந்த படத்தை பார்த்து அதில் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து இது தான் பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோங்கிறது எதிர்பார்க்கல ஏன்னா ஒரிஜினல் ஹம் வந்து ஒரு கொரோனாலஜியில் இருக்கும் இது அப்படியே உள்ட்டா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக யார் 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 இன்டர்வல் வரைக்கும் ஃபைட்டே கிடையாது இன்டர்வல் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் அவர் யாருன்னு தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அமைஞ்சது ஐ திங்க் அது ஹம்முக்கு ஒரு பேஸில் இந்த எடுத்துட்டு அதை நாங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அவங்க அமையும் இந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளேஸ் அண்ட் அதில் ரஜினி சாரோட எனக்கு ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷன் உண்டு ரஜினி சார் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனால் அந்த கதையில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ இட் இஸ் பாஷா இஸ் இன்றைக்கி கல்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ரஜினி சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் நாட் ஒன்லி எஸ் தன் ஆக்டர் பட் ஆல்சோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் பாட்ஷாவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலுமே கூட வசனம் அதனோட ஒரு பெரிய பலம் பாலகுமார் எழுதின வசனங்கள் அதுவும் குறிப்பாக அந்த நான் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட மீம்ஸில் பயன்படுத்திட்டே இருக்கக்கூடிய வசனம் பாலகுமாரன் இதுக்குள்ளே வந்தது எப்படி சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக பாலச்சந்திர சார்கிட்ட நானும் அவரும் அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு பிஃபோர் நாயகன் அவரோட ரைட்டு புக்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய வந்துட்டு இருந்தது ஸோ புக்ஸை பார்த்து வி பிகேம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள்லாம் வந்து காஷ்மீர் போகும்போது நானும் அவரும் ஒரே ரூம்லலாம் தங்கி அவரோட பல ஸ்டோரிஸ் கேட்டு அவரோட இன்ட்ராக்ட் ரொம்ப பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர் வீட்டுக்கெல்லாம் போகிறது சாப்பிட்றது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டார் அப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் வரும்போது நான் அதுக்குள்ளே சத்யா இந்திரு சந்திரு ரெண்டு மூணு படம்லாம் பண்ணிட்டேன் இது பண்ணாமலே வரும்போது நல்ல பவர்ஃபுல் ரைட்டர் வேணும் சுரேஷ் நல்லா ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் சார் இவ்வளோ வர ட்ரை பண்ண நாயங்கள் இது இருக்காரு சொல்லி அவரை நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் சஜஸ்ட் பண்ணேன் இமீஜியட்டாக ஓகே சொன்னார் அவரோட ரைட்டிங் வந்து சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமாக தெரியும் தட்டிஸ் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு தடவை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் தங்கச்சி வந்து அண்ணாட்ட சொல்லுவா அண்ணா காலேஜ் போய் படிக்கலாம் அதுக்காக கெஸ்ட் ஹவுஸ் போய் படிக்கணுமான்னு இருக்க அந்த டைலாக் வந்து ஆடிட்டு வந்தாங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ரேம் பண்ணி சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரி அவரோட அங்கங்கே அங்கங்கே அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நார்மல் டைலாக்ஸ் தவிர ஒரு ஃப்ரேமிங் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது பாலகுமார் சார்கிட்ட ஒரு ஆர்ட் அது ஹி ஹேஸ் ஒன் சாம் ஆஃப் ரைட்டிங் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து ஒரு கீவேர்டு வரணும் ஒரு பஞ்ச் லைன் மாதிரி வரணும் சொல்லி என்ன இல்லாமல் பேசிட்டு இருந்தது என்ன இல்லாமல் ஐடியாஸ் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ நான் ஒரு ஐடியா சொல்லுவேன் பாலகுமார் சார்னு சொல்லுவார்
அது எல்லாருமே நல்லா இருக்கு நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் டேக்குக்கு முன்னாடி திடீர்னு சுரேஷ் ஒரு வாட்டி பெட்டரா ஒரு தடவை பெட்டரா கேட்டார் தடவையில் ஒரு வெயிட்ரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் ஐ திங்க் தட் வில் பி பெனிஃபிட் பெட்டர் சார் யார்ட்டு சொல்ல வேண்டாம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டில் எல்லோரும் கேமராமேன் எல்லோரும் பக்கத்தில் இருந்தாங்க அந்த ஷார்ட்டில் அந்த டைலாக சொன்னார் இது எவ்வளோ பிரமாதம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தெரிஞ்சு போச்சு அங்கேருந்து நம்ம கேமராமேனோட அசிஸ்டண்ட் ஒரு தண்டே டீ கொண்டா ஒரு தடவை சொன்னால் ஒரு தடவை சொன்னால் அடுத்த நாங்கள் இந்த டே ஆல்ரெடி லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் ஒரு தடவை சொன்னால் இது வந்து அப்படியே ஒரு வைரல் மாதிரி எங்கள் அப்போவே புரிஞ்சு போச்சு இது வந்து ஒர்க் அவுட் அந்த மேட்டர் அந்த அந்த வெயிட்டு வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ புதுசாக பேசப்படுங்கிறது எதிர்பார்க்கல ஆனால் அன்றைக்கி இமே இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷன் வாஸ் எக்ஸலண்ட் ரியல் எக்ஸலண்ட் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரகுவரன் சார் வந்து ஆண்டனி மார்க் ஆண்டனிஸ் அது பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஆனால் வில்லன் வயலஸ் வரும்போது அது அவரோட வாய்ஸில் கேட்கும்போது நமக்கே வா என்ன ஒரு வெயிட் ஸோ சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃபிலிமில் எல்லாமே அமையும் சொல்லுவாங்க அதில் அந்த மாதிரி இது எவ்ரி டயலாக் அமைஞ்சு போச்சு கேட் வே ஆஃப் இண்டியாவில் அவர் அந்த ஆண்டவன் நல்லவன் கொடுப்பான் சொல்லும்போது நமக்கே அந்த அங்கே ஸ்பாட்டில் கிரிய ஆக்சன் சொல்லுது இட் வாஸ் ஆல் பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டர் இது இது வந்து நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆல்வேஸ் சே இட் இஸ் டீம் ஒர்க் இந்த படத்தோடு நீங்கள் ஃபுல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தனித்தனியாக பிரித்து பாருங்கள் சார் அடுத்து தேவா சரோட மியூசிக்கை பற்றி இதில் பேசாமல் இருக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் அந்த ஓப்பனிங் சாங்கில் தொடங்கி கடைசியாக அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்த பாட்டு வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு இதுக்கு தேவா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ண அந்த தருணம் இது அதான் ஸோ இந்த படத்தில் பல இதில் ப்ளஸ்ஸில் ஒரு பக்கம் ரகுவரன் சார் எல்லோரும் இருக்கும்போது அனதர் பியூட்டிஃபுல் மியூஸ் மியூசிக் ஆஃப் தேவா ஆக்சுவலாக அண்ணாமலை தான் நாங்கள் ரெண்டு ஃபஸ்ட் டைம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் அண்ணாமலைக்கு அப்புறம் பாஷா இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து அண்ணாமலை ஆல்ரெடி எல்லா சாங்ஸும் சூப்பர் ஹிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பாட்டும் இல்லாமல் எல்லாம் சூப்பர் ஹிட் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி எங்களுக்குள்ள ஒரு சேலஞ்சு எங்களுக்கு இந்த படத்தோட ஆல் சாங்ஸ் சூப்பர் ஹிட் ஆனால் ஏன்னா எங்கள் காம்பினேஷன் மறுபடியும் வருது ஸோ இந்த பாட்டெல்லாம் சூப்பர் ஹிட் ஆனன்னு சொல்லிட்டு நிஜமாகவே உழைச்சார் எக்ஸ்ட்ரானரி டியூன்ஸ் வந்தது அதில் எந்த பாட்டை நீங்கள் இதாக சொல்ல முடியாது அந்த ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் சாங் வந்து அப்புறம் ஏதோ ஒரு கானா சாங் அது அது சும்மா அன்றைக்கி கம்போசிங் இல்லை சத்தியாம் போய் சாப்பிட்டு தான் கம்போசிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதில் எல்லாம் போய் பாடுவார் புழு இருக்குது புழுக்குள்ள பூச்சி இருக்குது பூச்சிகள் பூச்சி ஏதோ ஒரு டிப்பிக்கல் அவரோட கானா பாஷையில் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருந்தார் சார் நல்லா இருக்குது சார் ஆனால் இது என்ன தெரியல பட் நல்லா இருக்கு அப்போ டெஜினி சார் நல்லா இருக்குது இது சார் ஆனால் இது எப்படி பாட்டை எப்படி வரும் இட்ஸ் நாட் அ ரெகுலர் ஒரு பல்லவி சரணம் அந்த மாதிரி ட்யூனே கிடையாது அது அது ஒரு லாங்காக ஒரு போகிற ஒரு அவரோட கானா பாட்டு அது அது டங்க டங்கான பூச்சி ஒரு நீங்கள் ஒரு தடவை கேளுங்க அவர் பாட சொல்லுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு கேட்க ஃபுல்லாக லென்த்தியாக போகும் அது இது நல்லாயிருக்கு ரஜினி சார் அன்றைக்கி வந்தார் இந்த ட்யூன் நல்லாயிருக்கு ஆனால் எப்படி 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 கவிஞர் வயர் சார் இருந்தார் கவிஞர் இதுக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தை போடுங்களேன் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாமே இப்போ பேடை கொடுங்க உடனே பேடை பேப்பர் கொடுத்துட்டாங்க சரி பாடுங்க நிறைய பேர் வேறு சார் இப்போ டக்குன்னு பாரு பூச்சி ஒரு பூச்சி கொடுத்து இடை கடை கடை தான் பாடிட்டார் அப்படியே கேட்டார் எழுதிட்டார் நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோ பிலீவ் பண்ண மாட்டேங்க கிளாப்ஸ் அங்கே எல்லோரும் அவ்வளோ ஃபா டிஃபிகல்ட் டியூன் அவ்வளோ ஈஸியாக எழுதிட்டார் அது கேட்ட உடனே கவிஞர் கவிஞர் என்ன கவிஞர் இது சொல்லி நாங்களாம் வந்து ஷாக் அது தட் இஸ் இந்த ட்யூனுக்கு இந்த பாட்டு எழுத முடியுமாங்கிறது அது ஃப ஃபர்தராக ஒரு சரணத்தில் இந்த இலவசமாக இதுக்கு வரும் அதுக்கு வரும் ஒரு ஒரு அந்த ஒரு மெசேஜ் ஓரியன்டடாக அதை கொண்டு போன உடனே ஆக்சுவலாக ஆட்டோக்காரனுக்கு ஒரு நேஷ்னல் ஆந்தம் அது வந்தேண்டா பால்காரன் ஒரு அண்ணன் பால்காரனுக்கு நேஷ்னல் ஆந்தம்னா ஆட்டோக்காரங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு நேஷ்னல் ஆந்தம் மாதிரி இட் பிகேம் அ கல்ட் அந்த பாட்டு அப்படி வர்றது எங்களுக்கு இன்னொரு பாட்டு வந்து நம்ம நீ நடந்தால் நடை எழுது அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை நடந்தது அந்த ஆல்ரெடி சா டுவெட்ஸ் இருக்குது படத்தில் தட் இஸ் ஸ்டைலு ஸ்டைலு தான் இருக்குது தங்க மகன் பாட்டு இருக்குது இந்த பாட்டு வேணாமாங்கிற கொஸ்டினில் இருந்தது ஒரு டுவெட் மறுபடியும் டுவெட்டா கதை போயிட்டு இருக்குது இந்த டுவெட் வேணாமாங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வந்த
அப்போ பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் கூப்பிட்டாங்க பாட்டு ரெடியாக இருக்குது ரஜினிஸ் அங்கே போகும்போது சுரேஷ் இந்த பாட்டு வேணுமா நமக்கு நம்மளால் இல்லை ஆல்ரெடி இங்கே ஆல்ரெடி டுவெட் இருக்கு இல்லையா வேண்டாமே அப்படின்னாரு போனவங்க பாட்டை கேட்ட உடனே சுப்பா சுப்பா அப்பா அன்றைக்கி சந்தோஷப்பட்டேன் சார் ஓகே சொல்லிவிடுவார் ரஜினிஸ் சார் பிடிச்சி போச்சு தேவா ரொம்ப நல்லா இருக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த படத்தில் இடம் இல்லை டேப் கேசட்டை மட்டும் போட்டுலான்ட்டார் தேவா சார் மூஞ்செல்லாம் மாறி போச்சு என்ன என்ன சுரேஷ் சார் இப்படி சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம் இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் நிற்கிறேன் இவர் அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காரு எக்ஸலண்டாக போட்டிருக்காரு ஆனால் நமக்கு ஸ்பெடாக இல்லை இதில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷூட்டிங்க்கு அதில் போயிட்டார் இந்த ஃபைட்டு போயிட்டு இருக்கு எனக்கு இந்த பாட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராண்டரியாக ஹிட் ஆகுங்கிற ஒரு எல்லாருக்குமே பிடிச்சி தான் இந்த பாட்டு எப்படியோ வரணுமே சொல்லி நான் என்ன பண்ணி ஃபைட்டு தான் நடந்துகிட்டு இருந்தேன் நாங்கள் தள்ளி போய் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டேன் நாங்கள் அங்கே இங்கே குறுக்க குறுக்க நடந்துகிட்டு இருக்கேன் இங்கேருந்து ஒரு பார்த்துட்டு இருக்காரு ரஜினி சார் டிஸ்டன்ஸில் என் ஒய்ஃப் அப்போ எங்கள் டெஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் வரும் ஒரு ஐடியா வந்தாச்சுன்னு வரப்போகிறோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இங்கே கமெண்ட்டர் நானும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தேன் அப்புறம் டக்கு 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 நான் தாட்டு வந்தது ஓடி வந்தேன் சார் ஆ ஆ சொல் சார் அப்படின்னார் சார் இந்த மாணிக்கம் ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறான் சார் மாணிக்கம் அங்கே அங்கே ஒரு நட ட்ரெட்மில் நடந்துருக்கும் அது மாணிக்கம் சார் அடுத்த இதில் ஒரு ஜிம்மில் வேறு ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண அதுவும் மாணிக்கம் சார் அங்கே அந்த கோச் இருக்கான் அதுவும் மாணிக்கம் சார் கீழே போனால் அங்கே அந்த ரிசப்ஷனில் அந்த வாட்ச் அது அந்த அது அதுவும் அதுவும் மாணிக்கம் சார் இரு அப்படின்னாரு அங்கேருந்து கேட் கீப்பராக போனால் அதுவும் மாணிக்கம் வெளியில் வந்தால் ஒரு நாதஸ்வரம் போகிறது அதை நான் வாசிக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு போயிட்டு அவர் போயிட்டார் அங்கேருந்து அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது அங்கேருந்து ஒரு கார் போகிறது அந்த சுந்தரபுரத்தி மேக்கப் பண்ண கூப்பிட்டு நம்ம அந்த செக்யூரிட்டி நம்ம அந்த போலீஸ் ஆஃப் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்குது சார் ஓகே அது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நான் இது வரைக்கும் கண்டக்டர் ட்ரெஸ்ஸு போட்டதில்லை நம்ம பஸ் கண்டக்டர் தான் ஒரு பஸ்ஸு பல்லவன் பஸ்ஸில் நாம் தான் நான் தான் அந்த கண்டக்டரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இவங்க ஐடியாஸ் போடுறாங்க மேக்கப் போடுறாங்க காஸ்டியூம் போடுறாங்க நானும் பார்த்துட்டு இந்த பாட்டு வேண்டான்னு சொன்னாங்க பத்தாவது நிமிஷம் ஃபுல் கான்செப்ட் ரெடி சுரேஷ் இது எக்ஸலண்ட்டாக வரும் உடனே பிளான் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ஃபிலிம் சிட்டியில் போட்டு தருண் கோச்சு டக்கு டக்குன்னு பிளான் பண்ணுவோம் சொல்லி வித்தின் வித்தின் டூ டேஸ் எல்லா காஸ்டியூம்ஸ் ரெடி இது ரெடி ஷூட்டிங் போயிடும் அந்த பாட்டு கேன்சல் ஆக வேண்டிய பாட்டு அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகி இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறோம் அந்த அந்த ஃபேமஸ் ஸ்டைல் ஸ்டைல் தான் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸான பாட்டாக அமைஞ்சது இதில் இன்னும் அந்த இன்னொரு பாட்டை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அது நீங்கள் தெரிஞ்சு எழுதுனீங்களா இல்லை தெரியாமல் எழுதுனீங்களா தெரியல அதில் அந்த அந்த எட்டு எட்டாம் மனசு வாழ்க்கையை பிரிச்சு அதில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு வாரி வரும் ஒரே ஒரு பாட்ஷா தான் ஊருக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பிளான் பண்ணது அது இல்லை ஆக்சுவலாக அதனோட அதுக்கும் சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி இருக்கு அந்த பாட்டு வந்து அந்த கெட்டப்பில் பாஷா கெட்டப்பில் ஒரு பாட்டு சொல்கிறோட இதே ரஜினிஸ் தான் டிஸ்கஷன் ஐயா ஸோ ஸ்டைல் ஸ்டைல் தான் ஓகே எடுத்து இந்த பாஷா வந்து ரிவெஞ்சில் இருக்கான் ஃப்ரெண்டு இறந்துட்டு இவன் போய் பாட்டு பாடலாமா என்ன சொல்லுங்கள் எல்லோரும் பாட்டு இது பா என்ன வேண்டாம் சார் வேண்டான்னு சொல்லிட்டார் சார் அந்த பாட்டு நம்ம எப்படி இதை சார் ஒரு கதையில் இந்த கேரக்டர் வந்து அது ஆடியன்ஸ்க்கு ரிப்பீட் வந்து பாட்டு தான் சீனை போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க பாட்டை தான் போடுவாங்க அந்த கெட்டப்பில் அந்த கெத்தில் ஃபஸ்ட் அடாடியும் அந்த கண்ணாடியும் அதில் பாட்டு வந்தாலும் நல்லா இருக்குமே சார் சுரேஷ் எப்படி வர சொல்லுங்க நான் வந்து கலாய்ச்சிட்டு இருக்கார் அது பக்கம் சரி ரொம்ப சொல்கிறானே சுரேஷ் சொல்லிட்டு ஒரு திடீர்னு அவர் கனடாவில் ஒரு போயிட்ரி இருக்குது அந்த போயிட்ரியை கவிஞர் கூப்பிட்டு இந்த போயிட்ரி இந்த எட்டு எட்டாக லைஃப்பை பிரித்தது ஒரு போயிட்ரி கனடத்தில் இது இது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது சொல்லிட்டு கவிஞர் அதை லிரிக்க எழுதின்னு வந்தார் அதை எடுத்துகிட்டு அதை தேவா சார்கிட்ட போனோன்னே தேவா சார் அதை பியூட் டிஃபலட் கம்பஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான அந்த அளவை அவர் அழகாக அதை போட்டுட்டார் ஆனால் கதை வந்து பாம்பேல நடக்கிறது இந்த திடீர்னு தமிழுக்கு ஓப்பனிங் ஏதாவது வேணுமே ஒரு ஹிந்தியில் வரலாமா ஒரு ரெண்டு லைன் அங்கேருந்து தமிழ் போடலாமா அப்போ ஹிந்தியில் சுரேஷ் நீ தான் ஹிந்தி எதை எழுதுறா அப்படின்னார் சரி நான் வந்து தமிழில் இவர் வந்து சார் கவிஞர் சார் வந்து ஒரே ஒரு சூரியன்தான் அதை தான் நாங்கள் வந்து ஹிந்திலே போட்டோன்னா ஏக்
ஸோ மச் ட்ரூ ஆகிடுத்தது இன்னைக்கு வேறு பாஷாவே நம்ம நினச்சாலும் பண்ண முடியாத லெவலில் இருக்கு அந்த படம் ஸோ ஆல் சாங் சூப்பர் ஹிட் அதில் ரஜினி அந்த அந்த கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடிக்கிறதுப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் சாங் ஒன்று வரும் பாட்ஷா பாரு பாட்ஷா பாரு அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே படம் முழுக்க ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் அது உருவானதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சார் எல்லாத்துக்கும் சின்ன குட்டி கதை சொல்ல முடியும் ஏன்னா உண்மையான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை எப்படின்னா இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அதில் அந்த இன் ஒரு இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனில் மாணிக்கத்தை கம்பத்தில் கட்டிட்டு ஆனந்தராஜ் அடிப்பார் இந்த சீனு ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போது ஆரம்ப இருப்பன் சார் மாப்பிள்ள அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஷூட்டிங்கில் இந்த நியூஸ் சாருக்கு போயிடுது உடனே வீரப்பன் சார் வந்து ஷூட்டிங்கை நிறுத்திட்டு என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு டேரக்டர்ன்ட்டார் ஸோ அன்னைக்கு மூணு நாலு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஓடிட்டேன் சார் கூப்பிட மாட்டார் ஜென்ரலாக என்னென்னு பார்த்தா நான் ஒரு ரூமில் உட்காந்து ஆரம் வீரப்பன் சார் பெரிய ப்ரொடியூசர் ஒரு பெரிய ரைட்டர் ஆல்சோ அவர் வந்து சுரேஷ் இந்த மாதிரி சீன் நீங்கள் எடுக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் நான் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சீன் எடுக்காதீங்க படத்தில் ஆடியன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரஜினி சாரோட எங்கே இமேஜ் போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா எந்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா நீங்கள் வாட்டுக்கு அவர் வந்து ஒரு வில்லன் அவர் கம்பத்தில் போட்டு அடிக்கிறார் அப்புறம் அவருக்கு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் அது நாளைக்கு தியேட்டர் கிழிச்சிடுவாங்க சீட்டெல்லாம் கிழிச்சிடுவாங்க என் படத்தில் அதெல்லாம் முடியாது நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்ட்டார் இதனோட அது நம்ம ஒன்றும் புரியல சடனாக அவர் இப்படி சொன்ன உடனே நான் வெளியில் போய் செல்ஃபோன் கிடையாது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு லேண்ட்லைன் போய் ரஜினி சார் கூப்பிட்டேன் அவர் வீட்டில் இருந்தார் என்ன சார் சுரேஷ் என்ன திடீர்னு கிளம்பிட்டேங்கிறார் இந்த மாதிரி சார் சொல்கிறார் சார் இல்லை நான் வரேன் அங்கேயே இருந்தேன்னார் அடுத்த நிமிஷம் வந்துட்டார் வந்து ஹாரமீர் சார்கிட்ட அவர் அதே மேட்ரு சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு மாண்டாம் ரஜினி இதெல்லாம் நமக்கு படத்தில் சரி வராது உன்னோட லெவல் வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்குது தியேட்டரில் எப்படி சார் நான் சொல்லட்டுமா என்னார் இந்த படம் ஒரு வித்தியாசமான ஸ்கிரீன் கையில் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ஃபுல் நம்பிக்கை இதில் சுரேஷோட மேக்கிங் டேக்கிங்கில் அது நீங்கள் நினச்ச அந்த எதுவும் வராது கன்ஃபார்ம்டாக வராது சார் அப்படியே ஒரு ஒரு இது பண்ணுறேன் சார் டிசம் நம்ம ஜான்வரி ஃபோர்டீன் தான் ரிலீஸு டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்குள்ளே நம்ம டபுள் பாசிட்டிவ் ரெடி ஆகிடும் படத்தை நான் கா நான் பார்ப்போம் சார் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் எதாவது நம்ம ரீஷூட் பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தோன்னே வரா சரியாக வராது ரஜினி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒத்துக்கிறேன் இப்போது அப்பேற்பட்ட ஒரு சீனியர் மேன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹீரோயிசம் ஏன்னா எம்ஜிஆர் சாரோட அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் ஹீ நோஸ் வாட் இஸ் க்ரௌடு ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதை வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் தாட் ப்ராசஸில் எடுத்துருக்குது கரெக்டாக சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குது இங்கேருந்து தான் இந்த எடுபடணும்னா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி ஃபைட் மாஸ்டர் கேட்டாங்க சார் வெறுமன்னு நடந்து வராமல் அந்த டைமில் நேச்சரே அடருது சோறு இடி மின்னல் காற்று ஆட் பண்ணலாம் சார் இது ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட இன்னும் கொஞ்சம் எதாவது வரலாமா சொல்லிவிட்டு தான் வைரமுத்து சார் அப்போ உள்ளே கொண்டு வந்தோம் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஏதோ சாங் வந்து நல்லாயிருக்கும் சார் சீக்வன்ஸ் இது சார் ஆட்டோவை கிழிக்கிறாங்க அது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி அப்போது அவர் வந்து அட் இஸ் அவர் சொன்ன வரவீரப்பன் சார் சொன்ன மேட்ருலேருந்து எங்களுக்கு அது வேறு மாதிரி எனக்கு சேஃப்டிக்காக பாட்டு வந்தால் கொஞ்சம் அது வேறு மாதிரி டைமென்ஷன் மாறும் சொல்லி அப்போ தான் நான் அவர் ஜேசு போல் சிறப்பை பார் இதெல்லாம் பாரு சொல்லி பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதினார் ஸோ இந்த சாங் வரும்போது தியேட்டரில் அதனோட இம்பேக்ட் வேறு மாதிரி வாங்கி கொடுத்து ஸோ அது அது ஒரு தடவை வந்தாலும் இது இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணலாமே இது அந்த அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பாட்டு அங்கே போகும்போது ஸோ ஐ வை நாட் டு டூ அ ஸ்மாலர் பிட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ செகண்ட் ஏ பாஷா பார் அதே டியூனுக்கு நாங்கள் மூணு பிட்டு பண்ணி ஒரு ஸ்லோ பிட்டு ஃபாஸ்ட் பிட்டெல்லாம் பண்ண உடனே அது வந்து ஏதோ ஒரு பிளான்டாக வந்தது பட் எங்கேயோ ஒரு சீன் ஒரு பாயிண்ட்டு வந்து அப்படியே அது நம்மளை கொண்டு போய் அதை இந்த பிட் சாங்க்கு போய் கொண்டு வந்து விட்டது அண்டு தியேட்டரில் அவரே வந்து ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கும்போது அதே வேறு பேர் பேர் சொல்லிட்டார் தம்பி ஐ டேக் பேக் மை வேர்ட்ஸ் எக்ஸலண்டாக இருக்குது தியேட்டரில் இந்த சீனுக்கு கிளாப் வரும் அப்படின்னார் வெற்றிகரமாக ஒரு இது மறுத்து விட்டு படம் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பேசினார் பட் நான் அவரோடைய நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் டேக்கன் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம் ஐ திங்க் டீம் ஒர்க் சொன்னால் அதான் எவ்ரிபடி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் இன் சம் வே உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல்லை கணக்கில் பண்ணுங்க